Uh, I'm Amir Sarabadani, your host, and this is a Rahvian production. خوب است مچا خوشحالم که در خدمتتون هستم با زبان دهم. همونطور که در جریان هستین از سالهای قبل کتاب زبانتون تغییراتی کرده ما هم تصمیم گرفتیم که برای این تغییرات برای شما ویدیوهای جدیدی بسازیم میخوایم با طبق معمول با لغت های هر درس شروع بکنیم معمولا با لغت ها شروع میکنیم در لاگ کانورسیشن اصلی درس رو با هم کار میکنیم و بعد از اون سراغ قسمت های بعدی درس خواهیم رفت اجازه بدیم درس امروز رو با هم دیگه شروع بکنیم فقط خواهش میکنم ازتون همیشه یه برق کاغذ و همراه کتابتون و یه خودکار حتما کنار دستتون باشه ازتون تو طول در سوالات خواهم کرد ازتون میخوام که سعی کنین که سوالات رو جواب بدین من هم سعی میکنم که بهتون کمک بکنم که راحت تر بتونین به این سوالات جواب بدین okay? درس امروزمون موضوعش فهم کنم برای همه تون جذاب باشه uh, It's about animals and wildlife okay? uh, Let's see some pictures together بزنین اکسا رو با هم دیگه نگاه بکنیم بچه ها um, I want you to tell me about the pictures hmm? در باره تصویر ها میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم یکی یکی ازتون میخوام هر کدوم از لغت هایی که میشناسین سعی کنید به انگلیسی در جواب من بگین اگر هم نمیشناسین خوب گوش کنین تا لغت ها رو بهتر یاد بگیرین The first picture as you see shows us some animals What kind of animals? They are called deers Deers همون گوست تصویرشون هم میبینید حیوان های جنگلی به اسم گوست هم The second picture, what do you see here? A lot of trees. Hmm? You can see a lake and grass. Yes, this is a forest. A forest. ممکن خیلی از بچه ها به اسم جنگل یا همون جنگل تو انگلیسی بشناسنش اما یادتون باشه که جنگل ها معمولا به جنگل های بارانی میگن جنگل های استوبایی بینه که تو ایران داریم همشون فارست گفته میشه Okay. و تصویر آخرمون last picture yes it's a part of Iran north east of Iran it's called the Golestan National Park Golestan National Park پارک های ملی okay. بچه ها میدونید پارک های ملی برای چی درست شدن mm, yes you're right Uh, national parks are for protecting animals and nature. Animals, nature, and wildlife. Yeah, درست می‌پامیدیم. پارک های ملی بیشتر برای حفاظت از حیوان های در نظر گرفته شدن. که سلاحان تو انگلیسی بهشون میگیم endangered animals. Endangered animals حیوان هایی هستن که در معرض خطر انقراز قرار دارن تعداد کمی ازشون مونده و احتمال از میان رفتنشون خیلی زیاده علاوه بر اونها این نشنال پارک ها برای حفاظت از جنگل ها هم درست شدن و به ثبت ملی هم رسیدن okay. یه بار کلامات رو با هم مرور بکنیم Animals, wild animals, forests or jungles and a national park تا حالا رفتین توی ایش کدوم از این پارک ها سرزدین بهشون حیوان های این جنگل ها رو تا حالا دیدین فهم کنم تجربه خیلی جالبی باشه که این حیوان ها رو بتونیم از فاصله نزدیک ببینیمشون حتی میشه تماس باشون داشت لمسشون کرد خیلی بهتر از زیوز یا همون باقع وحشا هستن به نظرتون اگه خودتون بخواین حیوانی رو نگه دارین ترجیح میدین که این حیوان ها توی قفس یا همون توی کیج این دا زو باشن یا اینکه توی طبیعت آزادانه بگردن فری این دا نیچر فکر میکنم هم برای حیوان ها هم برای ماها که از بیرون نظارگر هستیم تجربه حالا بودن توی محیط اصلی زندگیشون توی همون نشنال پارک ها تجربه بهتری هم برای حیوان ها باشه هم برای ما که میخواییم ببینیمشون Okay. Uh, همونطور هم که میدونید اگه باقه وحش ها رو سرزده باشین میدونید که معمولا توی باقه وحش ها این حیوان ها مثل باقه وحش که توی تهران داریم باقه وحش پارک ارم uh, فهم کنم بهتون گفته باشن که عمر این حیوان ها توی باقه وحش ها تقریبا 
یک سوم کمتر میشه نسبت به نشنال پارک ها مثل نشنال پارک گلستان نشنال پارک که عمر طبیعیشون رو میکنن غذاهای طبیعیشون رو میخورن و حالا از دست شکارچیان هم سعی میکنن که حفظشون بکنن so we try to protect them from hunters okay خب کاری که امروز میخوایم با هم بکنیم میخوایم با هم دیگه با یه سری اسم های حیوان ها به زبان انگلیسی آشنا بشیم خب تعداد این کلمات یکم اگه فکرشو بکنید زیاده همیشه بسته این که بشه کلمات رو راحت تر توی ذهنمون به خاطرمون بسپاریم یکی از بهترین راه اینه که شروع کنیم به دست بندی کردن لغت ها نه به یک روش بهتره به چندین و چند روش لغت ها دست بندی بشن تو توی ذهنمون بمونن حالا ازتون میخوام که تصاویر یه نگاه کوچیک بندازین تصاویری که از حیوانات ما اینجا داریم یه سری از این تصاویر توی کتابتون هست یه سریش هم من براتون انتخاب کردم میخوام این که تصاویر رو ببینید و اسم هر کدوم رو که به انگلیسی میدونید برای خودتون بنویسین یا بلند تکرار بکنین okay? بهتون کمک هم خواهم کرد اگه دوست داشتین میتونین تصویر رو نگه دارین اسم حیوان ها رو یکی یکی برای خودتون بگین و بنویسین بعد شروع کنین با من چک کردن امیدوارم که همه تو این کار رو انجام بدید okay. شروع کنیم با اولی okay. What is this? It is a wolf A wolf The second one It's a parrot A parrot The third one It's a lion A lion Next one It's a whale A whale. البته من خودم ترجیح میدم بهش بگم a killer whale. Okay. همون وال کشنده. Okay. Next one. That's a leopard. Leopard. البته توی زبان فارسی تقریبا معمولا به اینجور حیوان ها میگیم پلنگ. اما خب انواع مختلفی دارن توی فارسی هم اسمای مختلفی دارن. معمولا ما به اسم پلنگ میشناسیمشون. This one is a leopard. Leopard ها معمولا توی آسیا و آفریقا هستن okay. Next one This is a goat A goat Next one It's a dog A dog البته چون بچهش کچیک تره میتونید بهش پاپی هم بگین mm? پاپی It's a baby dog Next one It's a bear A brown bear خرسا هم که میدونید رنگ های مختلف دارن و اسمشون هم بر طبق رنگ هاشون گذاشته میشه A brown bear Next one is a horse A horse Next one That's a duck Or a wild duck همون اردک وحشی A duck Next one This is a deer A deer همون گوه است A cat A cat. دوباره این پاپی که داشتیم برای گربه ها هم بچه شون رو میتونیم بگیم kitten. A kitten Next one A panda A panda هیون یا همون سمبول کشور چین A panda And the last one An elephant An elephant I think it's an Asian elephant فیل آسیه ای باش Okay خب منظورم از این که گفتم دست بندیشون کنیم چیزی که میخوام در ادامه بهتون نشون بدم یه ترمین خیلی کوچیک داریم اینجا با هم دیگه همونطور که میبینید جدولی که من اینجا براتون درست کردم قسمت های مختلفی تشکیل شده okay? بالای, این تص... بالای این جدور تصویرها رو از اسلاید قبلیمون دارین میبینین یعنی همون حیوان هایی که تو اسلاید قبلی داشتین اگه پایین رو دقت بکنید میبینید که اینا رو اصطلاحاً بهشون میگیم their living place yeah? their homes their homes or living place in the nature or in cities پس محل زندگیشون و حیوان ها یکی از تر... حالا روش هایی که میشه اسم اسامی حیوان ها رو دست بندی کرد به همین روشه یعنی اینکه با توجه به محل زندگیشون میشه حیوان ها رو دست بندی کرد یه بار اجازه بدین این محل های زندگی رو با هم دیگه مرور بکنیم house house or home animals or you can call them house animals or pets pets 
pets پس همون در واقع home animals یا حیوان های خونگی البته یه خورده جنرال تر ممکنه که این حیوان ها توی خیابون ها و کچه های شهر هم زندگی کنن مثل گربه های زیادی که توی ایران داریم next point is a farm a farm حیوان هایی که توی مزرعه حالا نگه داری میشن سوانه 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 اصطلاح هم بهش میگیم بیشه دشت و بیشه okay. next one a forest forest رو از قسمت اول از سلاید اول داشتیم اگه یادتون باشه a forest همون جنگل and the sea or the ocean اقیانوس ها یا دریا ها بیشتر حیوان هایی که حالا ما اینجا داریم حیوانات اقیانوس ها خواهند بود okay. کاری که ازتون میخوام بکنید دوباره مکس سلاید سلاید ها رو برای خودتون تصویر برای خودتون نگه دارین سعی کنین لغت ها رو با دیکته هایی که بلد هستین مهم هم نیست لگ اسپلینگ هاشون رو دیکته شون رو اشتباه کنین فقط ازتون میخوام که سر جای خودشون قرارشون بدین امیدوارم که این کار رو انجام بدین حتما و بعد با من چک بکنین اجازه بدین شروع کنین The first one A cat lives in a house It's a home animal hmm? It's a pet. So, a cat. دیکتاتون هم از این به بعد میتونید با هم چک بکنیم. Next one. A goat lives in a... Yes. A farm. A goat lives in a farm. A goat. A wolf in a savanna. Wolves, they live in savanna. به صورت گله ای هم زندگی میکنن you can say they live in herds a herd of wolves a wolf and panda panda هم که معمولا روی درخت ها توی جنگل ها هستن a panda in a forest the home of a panda is in a forest a panda تصویر بعدیمون a dog it's clear it lives in a house it's a home animal a pet So, a dog, a dog, a dog with its puppies. Hmm? Baba Chahash. A dog in a farm. Or that ka ham hevun hai vahshi talaqi misan. Mishay hala ham barashun rootkhuna ha dar ya haram misal zan. Hamin ke tuye mazara ham bunwane hala parvarish or dak negah dari misan. A dog. In Savannah, we have a deer. A deer. Okay. اما تو بچه ها هیوان هایی که توی ساوانا و توی فارست هستن تقریبا بعضی وقتا مشترک میشن مثلا لاین ممکنه توی فارست باشه ممکنه توی ساوانا یا همین دیر که الان داشتیم A deer lives in a savanna or in a forest A deer And The last one The lion The king of the jungle yeah? The king of the forest همون پادشاه جنگل so, A lion lives in a forest That's very bad A horse A horse lives in a farm Yes, very good A farm animal A parrot A parrot lives in a house hmm? But a parrot is in a pet Or in a home animal They are in a home animal But the real place of life is in a forest house که okay. پس بعضی وقتا میشه بعضی از این حیوانات رو توی دو تا دسته مختلف هم قرار داد. A parrot, a parrot. Okay. Next one is an elephant. An elephant lives in a savanna. An elephant, an elephant. And finally, a bear lives in a forest. A bear lives in a forest. A bear. A whale lives in the sea, of course in the ocean, in the water, a sea animal. A whale. A whale. A leopard. A leopard, a leopard lives in a savanna or in a forest. But uh, leopards are kuha hams in the game konan of mountain animals or savanna, a forest animal. Okay. A leopard, a leopard.
بچه ها دیکته های بعضی از کلمات تو انگلیسی تا حالا متوجه شدین که ممکنه متفاوت باشه از اون چیزی که حالا تلفظ میشن حواستون باشه به تلفظ ها خوب دقت بکنید حتی شده پشت سر تلفظ های من سر کنید چندین و چند بار تکرار بکنید okay. یادتون اگه باشه همیشه بهتون سعی کردیم که تیپ های مختلف بدیم برای نگه داشتن لغت ها برای یا رکورد نگه داشتن و حفظ کردن لغت ها یکش را تا الان بهتون گفتم اونم این بود که سعی کنید لغت ها را دست بندی بکنید و توی دسته های مختلف حفظشون بکنید اینجوری وقتی در لینک با هم دیگه در کنکشن با هم دیگه حفظ میشن بهتر توی ذهنتون میمونن مثل وست کردن یا الا منظم کردن اتاقتونه هر چیزی رو هر جای خودش قرار بدین راحت تر هم پیدا میشه یه بار دیگه میخوام کلمات رو پشت سر من سریع تکرار بکنید تا بریم سراغ قسمت بعدی house animals or pets a cat a dog a parrot farm animals a goat a duck a horse savanna a wolf, a deer, an elephant, a leopard, forests, a panda, a lion, a bear, the sea, sea animals, a whale, a whale. Okay? خب پس نکته که راجع به وکیبلری میخواستم بهتون بگم برای حفظ کردن لغت ها سعی کنید لغت ها رو توی دسته های مختلف برای خودتون بنویسین روی دیوار اتاقتون حتی دانش آموزان داشتم که من برای هر کدوم از این حیوانات سعی کردن نقاشی هم بکشن تصویرشون رو کنارشون نگه دارن اینجوری مطمئن باشین این تصاویر بهتون کمک خواهد کرد که این اسم ها هیچ وقت از خاطرتون نره okay? روش بعدی هم که گفتم سعی کنید توی دسته های مختلف طبقه بندیشون کنید نه فقط به یک شکل okay? طبقه بندی اولمون بر حسب بالا محل زندگیشون home, uh, homes, their homes the second way, the second thing is uh, for example you can put them in types of animals huh? you know that we have two different types of animals uh, domestic animals, یا همون pets Home animals, house animals, حیوان های خونگی, حیوان های اهلی, okay? and wild animals, حیوان هایی که به صورت حالا خونگی یا توی فارم نمیشه ازشون حالا استفاده کرد یا نگهشون داشت. معمولا توی طبیعت رها هستن. بیشترشون هم فکر میکنم خاطرتون باشه که endangered animal هستن. یعنی بیشترشون در خطر نابودی هستن. Okay? So, domestic animals or pets or and pets a goat a duck a cat all of them they are domestic animals in jadwal harf em kwan betunin khodetun az in ham kheli bishtar kamel bokanin and wild animals a leopard an elephant a panda and a whale a wolf میتونید همونطور که گفتم جدول ها رو با تصاویر برای خودتون کامل و کامل ترشون بکنید okay? بریم سراغ قسمت بعدیمون um, We talked about animals We talked about nature But what do we do about our nature? ما برای طبیعتمون چه کارایی انجام میدیم uh, So It is obvious that sometimes we have good things Sometimes we do good things And sometimes we do bad things to the nature Or to the animals همیشه همه جور آدمی پیدا میشن حتی آدم ها هم کارهای بد و خوب و درباره طبیعت دور و برشون زیاد انجام میدن okay? یه سری تصویر با هم دیگه ببینیم اصطلاح های مربوط بهشون رو با هم دیگه یه مروری بکنیم بعد میخوایم تصمیم بگیریم که کدوم یکی از این کارها به نفع نیچره ان کدومشون در برابر با نیچر میشه یعنی بر ضد در خطر قرار میده طبیعت زندگیمون رو okay? so, Yeah, they are cleaning. They are cleaning the forest. They are cleaning the nature. They are cleaning the mountain. فهم کنم تا الله هم دیده باشین گروه های دافتالبی که برای تمیز کردن ساحل دریاها، کوها و طبیعت با هم دیگه براه میفتن و سعی میکنن که زبال ها و اشخال ها رو از داخلش جمع بکنن. So, cleaning out the mountains or cleaning out the nature. خیلی جنرال تر خیلی کامل تر میشه گفت cleaning out the nature second one 
Mm, you can see fire and firefighters, what do they do? They put out the fire, put out the fire. Um, Atish Kerefan Jangalha, Yahamun forest fire, okay, forest fire. به وسیله فایرفایتر ها مهار میشن خیلی وقتا به صورت کامل نمیتونن حتی مهارش بکنن و حلی از جنگل ها هر سال نابود میشه so putting out the fire putting out the fire همون آب ریختن یا خاموش کردن آتیش you can see an elephant an elephant is chained to a car I'm sure the elephant is not happy Uh, صد درصد خوشحال نیست این حیوان از این کاری که داره انجام میشه so you can say hurting the animals hurting the animals mm. آزار دادن حیوان ها یا اینکه برای کارهای فاقا دشوار ازشون استفاده کردن so next one it's a kind of hospital mm. a hospital دکتری که uh, دکتر دامپزش یا اون دکتری که روی حیوانات حالا آه هجری انجام میده یا بهشون کمک میکنه که بهتر بشن رو بهش میگیم vet v e t vet okay so it's an uh, animals hospital so what is he doing here helping the injured animals معمولا حیوان هایی که صدمه دیدن they are injured ها به این جور جاها برده میشن برای اینکه بهشون کمک بشه helping the injured animals next one You can see a saw, huh? a chainsaw. Arabari, a hammer chainsaw. What do they do with that? They cut the trees. Hmm? Cutting the trees or cutting trees. But in as being born in a tree, or cut the tree, or cut the tree, the thing that happens for nature, for the nature, for the nature, deforestation, or hammer jungle zodai, the thing happens. Okay. And the last one. So yeah, you can see guns. Yeah, and a dead leopard, a dead cheetah. So, hunting endangered animals. Hmm. Not only that, but also hunting certain animals, hunting certain animals, animals that are, ah, we say, in the midst of a crisis, are in danger. In the midst of a crisis, they are hunting them. 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 شکارشون هم اتفاق میافته hunting endangered animals یه بار میخوام ازتون پای سر من تکرار بکنی cleaning out the mountains cleaning out the mountains putting out the fire putting out the fire هم تو که میبینید بچه ها چهار تا لغت داریم putting out the fire and fire okay. به طرح که بچه ها این دو تا کلمی اول و هم دیگه وست بشن میشه putting out Putting out the fire. The third of them, I'm better to have a special. The fire, the fire. Okay. But actually, in all the phrases, I have brought that we can do. We can have a special. This is the telephone. We can have a special. 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 و دقیق تر البته یادتون هم باشه که بچه ها به جای اینکه کلمات رو تک به تک حفظ بکنید اگه تک تکی بودن مثل اسم حیوان ها سعی کنید اونجوری طبق بندیشون بکنید اما اگه کلمات این شکلی داشتین سعی کنید ازشون عبارت بسازین مثل عبارت هایی که اینجا ساخته شده و توی کتابتون هم هست شما خودتون هم میتونید از این عبارت ها از این کلمات استفاده کنید عبارت های مربوط به زندگی شخصی خودتون اطلاعات شخصی خودتون بسازین این شکلی بچه ها یادتون باشه موقع صحبت کردن همیشه نباید دنبال کلمات گشت دنبال کلمات بگردیم کلمه بعدی چیه کلمه قبلی چیه اگه اینجوری عبارت ها در کنار همدیگه حفظ بشن با همدیگه به خاطرتون میان و حداقل میشه گفت نصف راهو رفتین اگه چهار تا کلمه از یه جمله توی ذهنتون باشه با همدیگه حفظ شده باشن یه دامه راه زیاد سخت نخواهد بود so, هم چسبوندن کلمات موقع تلفظ همین که سعی کنید کلمات رو داخل عبارت ها حفظ بکنید hurting the animals Hurting the animals. Two words. Set a kalame. Two toy two vomi better ke baham dige talafus pishan. Hurting the animals. Next one. Helping the injured animals. Helping the injured animals. The injured, the injured, and animals. Ina mitan baham dige link pishan. Hurting the injured animals. Hurting the injured animals. Cutting trees. Cutting trees. ING از سال قبل یادتون هست که گه ING وقتی که با یه حرف بی صدا 
دنبالش بیاد دیگه موقع تلفظ اون قطار شنیده نمیشه so it is cutting trees not cutting trees که تلفظش هم سختر خواهد بود hunting endangered animals این دفعه به خاطر اینکه گه در ادامهش صدای وول یا همون صدا دار وجود داره گه شنیده میشه گه آینجی hunting endangered animals hunting endangered animals سعی کنید به هم لینکشون فراموشتون نشه خب اگه دقت بکنید یه سری از اینها جز کارهای خوب تلق نمی شدن یه سری هاشون کارهای بعدی که درباره نیچر انجام می دیم و به خطرش می دازیم like putting out the fire gets a tick helping the injured animals gets a tick too cleaning out the mountains take a tick too the wrong ones cutting trees hurting the animals Hunting and endangered animals. In a ham, just one car. Hey, man, fig. That barbe nature more tackled machine. Okay. خب ام یه چیزی هم بچه یادتون باشه. سعی کنید هر چیزی رو که تو زبان یاد میگیرین شخصیش هم بکنی. Okay. به این فکر بکنید که خودتون کدوم یکی از این کارها رو انجام میدین یا انجام نمیدین. برای اینکه به طبیعت پیرامینتون کمک بکنی. Okay. So ask yourself. Do I do I help the injured animals? Do I clean out the mountains or not? از خودتون همیشه این سوال رو سعی کنید بپرسین جواب بدین به خودتون هم انگلیسیتون تقویت خواهد شد هم به طبیعت پیرانونتون کمک بیشتری خواهین کرد نوبتی هم که داشتن نوبت دایلگه که توی کتابتون داریم همیشه وقتی که دایلگ کار رو با هم دیگه کار بکنیم قبل از اینکه دایلگ رو شروع بکنیم سعی میکنیم یه خورده ذهنمون رو برای دایلگ آماده بکنیم اگه با آمادگی ذهنی طرف دایلوک ها برین فرق نمی کنه توی کتاب موقع درس خوندن باشه یا اینکه وقتی دارین امتحان میدین همیشه قبل از سوال هایی که حالا شنیداری هستن صوتی هستن براتون یه تایمی در نظر گرفته میشه ممکنه محدود باشه 20 ثانیه 30 ثانیه یک دقیقه یا بعضی وقتا کمتر اما مهم اینه که این وقت بهتون داده میشه سوال ها رو بخونید ذهنتون آمادگی پیدا کنه و بعد سراغ قسمت لیسنینگ یا شنیداری بریم برای اینکه بتونید جواب سوال ها رو بدیم اینجا هم میخوایم همین کار رو بکنیم چون ممکنه که دایلوگ برای اولین بار که شنیده میشه فهمش سخت باشه میخوایم از یه سری تصاویر استفاده کنیم یه تصویر کوچیک توی کتابتون هست اما من تصویرهای دیگه هم گذاشتم که بیشتر بهتون کمک بکنه بریم تصویرها رو با هم دیگه ببینیم تصویر اولی که داریم دو تا تصویری که داریم okay. so, uh, you can see some school kids school children students Hmm? They are taking photos of something like, I don't know, a sea animal, a snail or something. Turn as ye heivune khoshude, ye heivune daryayi. Ax mi giran, baham dige, jaye hastan ke mitunay in chitaro bebina. Okay? And the second picture, you can see taxidermic animals. Heivune hai ke taxidermi shodan, ye khosh shodan. Okay? Bari chi in kar etefaq miyafte, shayad begin, in hama darim az nature harf mizayim, chara in kar mikonim? تاکسی درمی یک از حالا هنرها و یک از ساینس هایی که برای مطالعه کردن حیوان ها استفاده میشه معمولا هم حیوان هایی که حالا یا به صورت غیرقانونی شکار شدن یا اینکه مردن از این حیوان ها استفاده میکنن به این شکل موزه هایی رو به وجود میارن که داخل این موزه ها هم میتونن بیشتر مطالعه شون بکنن همین که به ما ها یاد بدن Teach us about animals, yeah, when you go there. Okay, what do we call this place? Film ko hamatun taqriban hatakan ye bar in muzeh ro rafte boshin. Muzeh hayat vahsh. Okay, to English we say again, the Museum of Nature and Wildlife. The Museum of Nature and Wildlife. Muzeh tabiat va hayat vahsh. Okay. خب معمولا وقتی که میخوایم دایلو کار رو با هم دیگه کار بکنیم دایلو کار کتاب رو ازتون خواهش میکنم که close your books کتاب هاتون رو ببندین مطمئن باشین که سوال های من بهتون کمک میکنه که بهتر دایلو رو بفهمین نگران هم نباشین okay. سه تا سوالی که معمولا من از بچه ها میپرسم و میخوام جواب بدن اینا هم Who are they? این کیا دارن با هم دیگه صحبت میکنن توی دایلوگ میتونید تشخیص بدین اسمشون رو یا رابطهشون رو با هم دیگه شاید حتی شغلشون what do they do what's their job and where are they where are they منظور این که الان دایلوگ در چه محلی داره اتفاق میفته is it a class is it a school is it on the street ها huh? and the subject subject هم که همون سوژه یا موضوع صحبت کردنشون در وریه چیه 
موضوع کلیه بچه ها یادتون باشه نمیخوام خودتون رو درگیره کلمه به کلمه جز به جز دایلوگ بکنی فقط قراره که حدس بزنید راجع به چه موضوع کلی داره صحبت میشه